டீச்சர்ஸ் வெல்கம் டு மை மேத்தமெட்டிக்ஸ் குயின் யூடியூப் சேனல் டெட் எக்ஸாம் எழுத போகிற எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க டிஎன் டெட் பேப்பர் டூ சயின்ஸ் மாடல் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்ட் சிக்ஸ் வீடியோ இந்த வீடியோலேயும் ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த வீடியோவோட எண்டில் இந்த ஃபிஃப்டீன் கொஷின்லேருந்து ஒரு த்ரீ கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கேன் அதுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் கீழ்கண்டவற்றுள் எது சரியானது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து பி ஆன்சர் அதாவது மின்னூட்டம் பாயும் வீதம் மின்னோட்டம் மின்னூட்டம் அப்படின்னா சார்ஜ்னு சொல்லுவாங்க மின்னோட்டம் அப்படின்னா கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சரியா அப்போ த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் சார்ஜ் இஸ் கரண்ட் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தமிழ் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுனாக்க நீங்கள் இங்கிலீஷில் கூட ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் சார்ஜ் சரியா சார்ஜோட ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் தான் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் இந்த ஃபஸ்ட் கொஷினோட ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் மின் தடையின் எஸ்ஐ அழகு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மின் தடை ரெசிஸ்டன்ஸ் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து ஓம் ஓகேவா சி ஆன்சர் தான் கரெக்டு ஆனால் இங்கே இங்கிலீஷில் வந்து இந்த ஆன்சர் வந்து மாறி இருக்கு சி ஆன்சர் தான் கரெக்ட் மாறலையா கரெக்டாக தான் இருக்கு ஓகே சி ஆன்சர் தான் கரெக்டு ஓம் தான் இதோட ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் கொஷினோட ஆன்சர் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஓம் மின் தடையின் எஸ்ஐ அழகு ஓம் ஓகேவா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஒரு எளிய மின் சுற்றில் சாவியை மூடியவுடன் மின் விளக்கு ஒளிர்வது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இன் அ சிம்பிள் சர்க்கியூட் ஒய் டஸ் த பல்ப் க்ளோ வென் யூ க்ளோஸ் த ஸ்விட்ச் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து என்னென்னா அதாவது சாவியை மூடினதுக்கு அப்புறமா மின் விளக்கு வந்து ஏன் வந்து ஒளிருது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து பி ஆன்சர் தான் கரெக்டு சாவி மூடி இருக்கும் போது மின் சுற்றின் சுற்றுப்பாதை மூடி விடுகிறதாம் சரியா சாவி மூடி இருக்கும் போது மின் சுற்றின் சுற்றுப்பாதையை மூடி விடுகிறது ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சர் இப்போ இங்கிலீஷ்லேயும் பாருங்க க்ளோசிங் த ஸ்விட்ச் கம்ப்ளீட்ஸ் த சர்க்கியூட் க்ளோசிங் த ஸ்விட்ச் கம்ப்ளீட்ஸ் த சர்க்கியூட் இதுதான் இந்த இதோட ஆன்சர் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சிம்பிள் தான் நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்து கொஷின் பாருங்க கிலோ வாட் மணி என்பது எதனுடைய அழகு கிலோ வாட் ஹவர் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்த்துக்கோங்க இதோட ஆன்சர் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அதாவது வந்து மின் ஆற்றல் மின் ஆற்றலோட அழகு தான் கிலோ வாட் மணி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மின் ஆற்றல் மின் ஆற்றல் அப்படின்னாலே கிலோ வாட் மணி அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஷின் பாருங்க ஏன் கூடயே நீங்களும் ஆன்சர் சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மறக்கவே செய்யாது சரியா பாஸ் பண்ணிட்டு ஒரு தடவை அதை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் ஒரு வாட்டி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போவுமே ஆன்சர் மறக்காது ஸோ இப்போ ஃபிஃப்த் கொஷின் பாருங்க குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் போது நீர்மத்தில் வாயுவின் கரைதிறன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க வாயுவோட கரைதிறன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க வென் ப்ரெஷர் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் அட் அ கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் த சால்வபிலிட்டி ஆஃப் கேஸ் இன் லிக்விட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அப்போ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வாயுவோட கரைதிறனும் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் அதிகரிக்கிறது ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சர் அதிகரிக்கிறது பி ஆப்ஷன் தான் நமக்கு கரெக்ட் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் கொஷின் பார்ப்போம் நூறு கிராம் நீரில் சோடியம் குளோரைடின் கரைதிறன் முப்பத்தாறு கிராம் இருபத்தைந்து கிராம் சோடியம் குளோரைடு நூறு மில்லி லிட்டர் நீரில் கரைத்த பிறகு மேலும் எவ்வளவு உப்பை சேர்த்தால் தெவிட்டிய கரைசல் உருவாகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க இது வந்து பெரிய கணக்கெல்லாம் கிடையாது இங்கே நூறு கிராமில் வந்து முப்பத்தாறு கிராம் வந்து சேர்க்குறாங்களா அதே இருபத்தஞ்சு கிராம் இங்கே இங்கேயும் நூறு இது அப்போ இங்கே இருபத்தஞ்சு முப்பத்தாறாக மாறினா தான் அது தெவிட்டிய கரைசலாக மாறும் அப்போ இருபத்தஞ்சு முப்பத்தாறாக மாறணும்னா எவ்வளோ நம்ம சேர்க்கணும் லெவன் சேர்க்கணும் பதினொன்று சேர்க்கணும் இல்லையா ஸோ பதினோரு கிராம் தான் இதோட ஆன்சர் புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே வந்து இருபத்தஞ்சு இருக்கு இங்கே முப்பத்தாறாக மாற்றணும் மாற்றினா தான் நமக்கு தெவிட்டிய கரைசல் வந்து உருவாகும் இப்போ இருபத்தஞ்சு முப்பத்தாறாக மாற்றணும்னா பதினொன்று சேர்க்கணும் ஸோ லெவன் கிராம் அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஆன்சர் 
the solvability of NaCl in 100 milliliter water is 36 gram. If 25 gram of salt is dissolved in 100 milliliter of water, how much more salt is required for saturation? Abdin keter kanga answer bande 11 gram. Okay, wah, ungu purunjur kuna ni kerana. Tu paringa seventh question. Irwatte in the percentage alcohol karai sel yen bade. Rombo rombo simple. Alkohol dah 25 persen je, jadi, apa baki 25 persen je, macam mana kita nak tanni dah, jadi, apa ini dorang jawab kita, 25 ml air, 25 ml alkohol, C, E option dah correct, C answer dah correct, at 25 persen je of alkohol solution means, ini orang kalau ni kandar beri kita tahu, C option dah correct, jadi, 25 persen je of alkohol solution means, ini orang kalau ni kandar beri kita tahu, C option dah correct, jadi, 25 ml air, 75 ml air of water, okay, wah. இது சிம்பலான குஷின்தான் இப்பன் next குஷின் பாப்போம் 8th குஷின் ஈரம் உருஞ்சி கரையும் சேர்மங்கள் உருவாக காரணம் ஈரம் உருஞ்சி கரையும் சேர்மங்கள் உருவாக காரணம் delic frequency is due to என்ன அப்படின் கேட்டுக்காங்க ஈரம் மீது அதிக நாட்டம் இதுதான் answer அதாவது strong affinity of water இது நாளதான் ஈரம் உருஞ்சி கரையும் சேர்மங்கள் வந்து உருவாகது நம்ம வீட்லலாம் வந்து கொஞ்சு நல்ல நரைய தண்ணி உத்தினான் ஈரம் மீது அதிக நாட்டம் அப்படின் பேரு strong affinity of water okay வாம் நாபகத்தில விச்சுக்குங்க next இப்பா உம்பதாது குஷின் பாப்போம் கீர்க்கண்ட வச்சுல் எது நீர் உருஞ்சும் தன்மையுடையது அப்படின் கேட்டிருக்காங்க which of the following is hygroscopic in nature அப்படின் கேட்டிருக்காங்க நீர் உருஞ்சும் தன்மையுடையது silica gel நாபகத்தில நீர் உருஞ்சும் தன்மையுடையது சிலிக்கா ஜெல் okay வா okay இப்பா next 10th question பாருங்க அனிச்சை செயலின் போது அனிச்சை வில்லை உருவாக்குவது எதின் கேட்டிருக்காங்க in reflex action the reflex arc is formed by dash in கேட்டிருக்காங்க answer D உனர்வேர் பி தண்டுவடம் தசைகள் okay வா இங்க ரெண்டாவது option பாத்தீங்க நாம் மாரி குட்திருக்காங்க உனர்வேர்பி தசைகள் தண்டுவடம் நுக்கு குட்திருக்காங்க இதுவு இதுவு சேம் கடையாது வருசை அந்த order வந்து பாத்துக்கொணும் உனர்வேர்பி தண்டுவடம் தசைகள் அதாது receptor spinal cord muscle இதுதா இதுவுடை answer புருஞ்சுதா கரக்டான் the order வந்து நாபகத்தில விச்குக Indonesia இதோட answer வந்து firstுக்கு வந்து no key இரண்டாவதுக்கு வந்து வெளியே அதாவது tentron cell வந்து உடலத்த வந்து no key இடுக்கும் அதாவது towards towards the cell body அது வந்து tentron சரியாம் axon என்ன பண்ணோம் உடல்ல இந்து வெளியே தல்லும் சரியாம் away from so towards away from அத்தான் tentron கல் வந்து towards சரியாம் axon வந்து away from அதமட்டு நியாபகுத்தில் விச்குக்கும் axon away from அப்படி நீங்கள் நியாபகுத்தில் விச்குக்கிறீர்கள் நான் போதும் A A இல்லையா okay next பண்ணடாது கொஷின் பாப்போம் மூலை உரைக்குள் வெளிப்புரமாக காணப்படும் உரையின் பேயர் என்ன கேட்டுக்காங்க மூலை உரைக்குள் உரைகளுள் வெளிப்புரமாக காணப்படும் உரையின் பேயர் the outermost of three chronical meanings is dash அப்படின் கேட்டுக்காங்க C option தான் correct, Duramitter அதாவது மூலை உரைகள்லையே வெளிப்புரமா காணப்பர் உரையோட பேர் வந்து Duramitter யாபகத்தில் வெச்குக்கும் okay வாம் இப்பன் next question பாப்போம் 13th question dash இனை மூலை நரம்புகளும் dash இனை தண்டுவட நரம்புகளும் காணப்படிகின்றுனே there are dash pairs of chronical nerves and dash pairs of spinal nerves அப்படின் கேட்டிருக்காங்க நல்ல நியாபகத்தில் வெச் chronical nerves அப்படியினாக்க 12 okay வா தண்டுவட nerves அப்படியினாக்க spinal nerves அப்படியினாக்க 31 மாத்தி எழுதிராதீங்க so இதுவுடை answer வந்து நமக்கு 12,31 12,31 okay வாம் அதாவது இனை மூலை நரம்புகள் அப்படியிங்கர்து 12 இருக்கும் 
மூளை நரம்புகள் வந்து பன்னெண்டு இருக்கும் தண்டுவட நரம்பு வந்து முப்பத்தொன்னு இருக்கும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க சரியா சோ இதெல்லாம் ஈஸியா நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாம் கேவா இப்ப போர்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்க மைய நரம்பு மண்டபத்தி மண்டலத்தில் இருந்து தசை நார்களுக்கு தூண்டல்களை கடத்தும் நியூரான்கள் மைய நரம்பு மண்டலத்தில் இருந்து தசை நார்களுக்கு தூண்டல்களை கடத்தும் நியூரான்கள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க த நியூரான்ஸ் விச் கேரிஸ் இம்பல்ஸ் ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் நர்வ் சிஸ்டம் டு த மசில் ஃபைபர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க த நியூரான்ஸ் which carries impulse from the central nerve system to the muscle fiber enna abdin ketirukanga idoda answer vandu velichel narambu selgal velichel narambu selgal efren neuron inga english la pathinga ka rendu afren neurons nu onnu irukum efren neuron nu onnu irukum அஃப்ரண்ட் ஏ கிடையாது இ தான் இதுக்கு ஆன்சர் சரியா மைய நரம்பு மண்டபத்தில் மண்டலத்தில் இருந்து தசை நார்களுக்கு தூண்டல் தசை நார்களுக்கு தூண்டல்களை கர கடத்துறது வந்து வெளிச்சல் நரம்பு ந நரம்பு செயல்கள் ஓகேவா எஃப்ரன் நியூரான் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் பார்ப்போம் மூளையின் இருபுற பக்கவாட்டு கதுப்புகளையும் இணைக்கும் நரம்பு பகுதி எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க மூளையின் இருபுற பக்கவாட்டு கதுப்புகளையும் இணைக்கும் நரம்பு பகுதி எது விச் நர்வ்ஸ் பேண்ட் கனெக்ட்ஸ் த டூ செலிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் பிரெயின் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க விச் நர்வ்ஸ் நர்வ்ஸ் பேண்ட் கனெக்ட்ஸ் த டூ செலிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் பிரெயின் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கார்பஸ் க்ளௌசம் கார்பஸ் கலோசம் டி ஆன்சர் தான் கரெக்டு கார்பஸ் கலோசம் அதாவது மூளையோட ரெண்டு பக்கவாட்டு கதுப்புகளையும் இணைக்கிற பகுதிக்கு பேர் கார்பஸ் கலோசம் ஓகேவா ஸோ இவ்வளவு தான் இப்போ நம்ம டெஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்க மைய நரம்பு மண்டலத்திலிருந்து தசை நார்களுக்கு தூண்டல்களை கடத்தும் நியூரான்கள் என்ன த நியூரான்ஸ் விச் கேரிய சிம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் நர்வ் சிஸ்டம் டு த மசில் ஃபைபர் இதோட ஆன்சரை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் பாருங்க குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் போது நீர்மத்தில் வாயுவின் கரைதிறன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதிகரிக்குமா குறையுமா அப்படி கேட்டிருக்காங்க வென் ப்ரெஷர் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் அட் அ கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் த சால்வபிலிட்டி ஆஃப் கேசஸ் இன் லிக்விட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க தேர்ட் கொஷின் பாருங்க கிலோவாட் மணி என்பது எதனுடைய அழகு கிலோவாட் ஹவர் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் டேஷ் அவ்வளோதான் இந்த மூணு கொஷினோட ஆன்சர்ஸையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அப்போ தான் இந்த ஃபிஃப்டீன் கொஷினோட ஆன்சரும் உங்களுக்கு தரோவாக இருக்கா இல்லையான்னு உங்களை நீங்களே செக் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் இதை கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ டீச்சர்ஸ்